Good morning, children. So now we are in revision lecture number three of chapter eleven, Indian Judiciary. Right? Now, see, children. Previous two revision lectures were connected to history. Now we are connecting our third revision lecture with civics. As you know. Independent 
for impartial and fearless judiciary, which is the foundation of democracy. Right? And it is easily, just say, many of you have said that our constitution is judiciary is independent. And in this case, we have to use the same thing. We have to use the same thing. Right? India is having a population of 138 crores. Almost 140 crore people trust our law and order system. What can happen from this? We are the biggest democracy in the world. The biggest largest democracy in the world. But still, 140 crore people have trust in the law. So this is our judiciary. It is a good thing. It is a good thing. In many countries, the law and order has come. Do you see it? हमारे पड़ोसी मुल्क देख लो पाकिस्तान लॉ और लॉ एंड ऑर्डर जैसी कुछ चीज ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी वो लोग नहीं मानते सब अपनी मनमानी करते हैं तो ये क्या उसको डेमोक्रेसी बोले जाते हैं क्या दैट मींस डेमोक्रेसी प्रिवेल्स इन इंडिया बिकॉज़ ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड दिस लॉ एंड ऑर्डर इज गवन बाय सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल पार्ट राइट बिकॉज़ जुडिशियल इन सुप्रीम कोर्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर राइट the objective of constitution is to see that judiciary process is not flawed or delayed and the citizen get quick, cheap and equal justice. Sabko saman nyay, sabko saman ijjad, sabko saman milna chahiye as a health citizen. कोई सिटीजन बड़ा नहीं है कोई सिटीजन छोटा नहीं है जुडिशरी की नजर में प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब इक्वल है नो वन इज अबाउट जुडिशरी और जो देश में कानून चलता है बार बार हम सुनते सुनने में आ रहा आता है हमारे में कि कोई भी चीज कानून से बड़ी नहीं है आप वैकेशन अभी डेट एक साल का आपको वैकेशन मिला कई सारे पिक्चरें पिक्चरें देखी होगी ये डायलॉग बार बार आता है ना कानून से बड़ा कोई नहीं है राइट लॉ एंड ऑर्डर इज अब ऑल जो कानून एक चपरा से एक पीयू को मिलता है कानून वो ही कानून प्राइम मिनिस्टर को भी मिलता है देर इज नो स्पेशल प्रिवेज सब इक्वल है एंड वी ट्रस्ट दिस एंड दैट इज वाई और जुडिशरी इस डिग्निफाइड है, राइट? नाउ एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी। एस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इस द टॉप मोस्ट जुडिशरी आर्डर। इट इस सिचुएटेड इन दिल्ली। नई चीज़ आई थी, मैं आपको समझाऊंगा, अब आप कंसंट्रेट करो, बुक में ध्यान रखो। All the civil and criminal courts of India have to work under the jurisdiction of Supreme Court. Hindustan ki koi bhi court Supreme Court ki mariyada ke baar kaam nahi kar sakti. Each and every court has to follow the guidelines and the orders given by Supreme Court. Everyone has to follow. Nahi te koi kaam se upar nahi hai. Or kaam upar sarvon chen jaya hai. Humar Hindustan ki Supreme Court bhi te. समझ में The Supreme Court consists of one Chief Justice and 28 additional judges. The Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President of India. The number of judges in the Supreme Court is decided by Parliament. But if the President feels that the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint. Additional ad hoc, ad hoc मतलब temporary basis, ग्यारह ग्यारह महीने के अपन का, right? Additional ad hoc judges of Supreme Court to the Supreme Court as per provision of Constitution. Constitution के हिसाब से additional judges ला सकते हैं। उसका जब time period खत्म होता है, तब उसको relief के लिए आ जाता है। मतलब उसकी
की सेवाएं दी जाती है राइट ताकि स्मूथली सब काम अपने टाइम से हो राइट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी
is known as original jurisdiction and the Supreme Court has the power to make decision regarding case which no other court has. Because in Hindustan, there are many cases that are like this. It's not the High Court, the District Court, it's not the High Court. 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 Do you understand? So, in such a case, दोनों पार्टी को सुन के जो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाती है जो निर्णय बांटती है उसको हम ओरिजिनल जुडिशन बोलते हैं परफेक्टली दिमाग में घुस गया पक्का गुड अंडर दिस जुडिशन द फॉलोइंग पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व एंड कॉन्फ्लिक साथ Resolved by the Supreme Court. So let us see. Number one, it has the power to settle the dispute between the government of India and one or more states. If the Gujarat or Maharashtra is fighting, then the dispute will go to the Supreme Court. The Supreme Court will listen to the Supreme Court. The United States will listen to the Supreme Court. The United States will listen to the Supreme Court. The United States will listen to the Supreme Court. And the law of the law. According to Constitution, अपना फैसला सुनाएगी, right? Number two, it has the power of resolving difference of opinion, fights or conflicts between the government of India and on one and more state, on one side and another state, on other side. This is central government, central government or state government में कोई तकरार है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में अलग सरकार होती है सेंटर में अलग सरकार होती है तो ये तकरार हमेशा रहती है बराबर एक पार्टी स्टेट में रूल करती है और दूसरी पार्टी सेंटर में रूल करती है तो अनबन रहती है छोटी मोटी सेंटर और स्टेट की कई सारे स्टेट में से होते हैं तो ये सब अनबन सब प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व कर सकते The dispute between state and center or center and state can be only resolved by Supreme Court. As much as it is a complete power to give judgment regarding five scores between two states. Four. The Supreme Court has the right to give judgment concerning any set of union government or constitution. सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंदी है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं सुना सकती इट एज अ पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट एज अ पावर हर एक हिंदुस्तानी का फंडामेंटल राइट
अपने फैसले के साथ हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट कैसा लगता है सारे केसेस में ऐसे नहीं होते कई केसेस में होते हैं कई केसेस में नहीं होते तो हाई कोर्ट अपने फैसले के साथ ये भी आपको बताएगी सर्टिफिकेट आपको देगी विथ रिटर्न कॉपी क्योंकि जजमेंट की कॉपी हमेशा रिटर्न होती है और वो रिटर्न कॉपी के साथ एक सर्टिफिकेट भी जुड़ा होता है कि अगर आप ये फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते अगर पिटिशनर को ऐसा लगा कि मैं हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं तो वो फैसले को लेके सर्टिफिकेट को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं समझ में इफ एनी सच सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड इफ पिटिशन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट देन इन सच केसेस If the Supreme Court finds that constitutional right is violated, then they accept the petitioner appeal. अगर किसी को ऐसा लगा कि मेरे को हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन मेरे को ये जजमेंट मंजूर नहीं है, it is against constitution. Supreme Court में अर्जी करते हैं। अगर Supreme Court को अर्जी पर के उसको ऐसा लगता है कि नहीं भैया, बात सही है इसमें कुछ हाई कोर्ट ने गलत किया है, तो हाई कोर्ट की परमिशन बिना भी Supreme Court वो petition ले सकते हैं। किसी भी नागरिक को किसी भी सिटीजन को अन्याय नहीं होना चाहिए सबको न्याय मिलना चाहिए ओनली द पिटिशनर हु इज द पार्टी इन द वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ओनली अंडर द रीजन दैट द फॉल्स जजमेंट इज इश्यूड बाय हाई कोर्ट और एनी दर प्रेसिडेंट के पास चलता है और नैन बिल अकॉर्डिंग टू नैन बिल 
judiciary is given more powers. Has a legitimate. Now, everybody is a legitimate. No president or Supreme Court ka nene hota hai. If the president feels that any particular matter or question holds importance from the viewpoint of public welfare, then the president can take a counsel, counsel play advice of Supreme Court. By sending a matter or question to the Supreme Court for consideration. President has a matter and the 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 President has a matter President has a matter and the President has a matter and the President has a matter and the President has a Supreme Court as per constitution, Puri matter spelling the name. Brother, Puri matter spelling the name. Feel Supreme Court of the Rai Deti. Joe Rai Supreme Court may be President. Who generally did it? He wore Rai President Mane. As a much man. एक मैटर के रिलेटेड कोई बात हुई सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया प्रेसिडेंट को भाई ऐसा है ऐसा करने का है ऐसे करने का है तो सुप्रीम कोर्ट वो राय प्रेसिडेंट को देती है प्रेसिडेंट माने ना माने उसकी मर्जी होती है Under this provision, the President can avail counsel, counsel and advice from the Supreme Court in the question pertaining to law, reality and constitutional interpretation or relevancy of any bill. Whatever, could be bill passed by the way, could be bill key, article key. Supreme Court relevancy capacity. But if the Supreme Court finds it unnecessary to consider or to give opinion on the said matter, it can send it back to President. Right? President unnecessary to see like on your view. So, Shire Supreme Court Mana Kasha, the President. It is not compulsory for the president to follow the advice given by the Supreme Court. So, this is the third jurisdiction area and the fourth jurisdiction of the house. The Supreme Court has the power to give review of its own judgment and decision. Our review will be discussed. The Supreme Court can punish for the contempt of court. Contempt of court means court ka anadar, apman. Koi bhi citizen court ka apman nahi kar sakte. Supreme Court has the power to nullify any steps taken, any steps law taken by executive if it violates the constitution. Parliament has made a law, but that law is from the constitution. So Supreme Court can cancel it. It is out of the constitution. I understand. This right has been given to the president in the constitution under the provision of right of constitutional remedy. Supreme Court is thus the guardian of constitution. Has so much made? Supreme Court is the guardian of constitution. So yes, some way types of jurisdiction of the Supreme Court. Abhi amara dusra type hai, hai. Right? Now see, you know what is meant by hai. Right? Every state gets its own high court. वो सब आपने पढ़ा है, बराबर है। तो हाई कोर्ट में जो जुरिडिक्शन होता है, हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है, वो भी अलग प्रकार से होता है। ऐसा समझ में? तो लेट्स सी। There are three three types of jurisdiction in high court: original, appellate, and administrative. Now let us see what is meant by original jurisdiction. Under the original jurisdiction, the high court is 
is empowered. Empowered is like given to issue direction, order, or which which means application, a G, including which in the nature of habeas corpus, an act of prohibition of any person, authority, and government in case of violation of fundamental right of a citizen. State का सारा काम काज हाई कोर्ट संभालती है. देश का सारा काम काज सुप्रीम कोर्ट संभालती है. High court is the authority in the cases related to complaints, marriage, divorce, anybody. पहले मतलब पर परम पोषण, right? आज हम देखते हैं कई अस्पताल बाद में सेपरेट होता है कोर्ट के हिसाब से। तो जब बाइट अलग होते हैं अस्पताल से, तो अस्पताल की तरफ से उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। और वो पैसे एलिमेंट बोलते हैं, right? The case of Katna, of court, land revenue and investment, land reforms and returns can be carried out in High Court. Yes, sir. High Court may charge. All these petition challenging the judgment of lower courts of the civil and criminal cases are heard in High Court. वो तो regular process है कि जो भी cases district court में से आते हैं, वहाँ हर जिन का फैसला लेके जो जाते हैं उसको हाईकोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं सारे केसेस हाईकोर्ट में आते हैं राइट नाइटिशन The 
the subordinate course in matter of maintaining entries. That's so much better. So this was the type of jurisdiction in high court. Now we we'll switch on to Lok Adalat. Right? What is Lok Adalat? Gujarat state is the first state of Lok Adalat starting.
is independent in linear for local values. Supreme Court is called Court of Records. Right? So, these four questions are your own. Number one, Supreme Court is called the apex court. Judiciary is independent in India. Lok Adalas are becoming famous. And Supreme Court is called the court of records. This is the answer material in the textbook. But the important question is, Choco Karne. Okay, children? So we are ending this lecture. See you in the next lecture. And then, goodbye. Take care.